Tai yra travianas, naršyklinis strateginis žaidimas. Žaidimas, kurį galima žaisti savo naršyklėse. Na, kadangi tai yra strateginis žaidimas, tikriausiai automatiškai suprantama, kad reikės ar jūsų draugų pagalbos. Kitaip sakant, čia naisai egzistuoja ir aliansai. Dažnai aliansai susikuria iš nepažįstamų žmonių siekiančių padaryti tam tikrą tikslą. Na, o pats pagrindinis žaidimo tikslas – tai pastatyti pasaulio stebuklą. Žaidėjas su aliansu, kuris pirmas tai pastato, skelbimi raundo nugalėtojais. Bet visų pirma, jeigu norite statyti šitą statinį, jums reikia užimti natarų gyvenvietį, kuri yra pilkojo zonoje. Na, o taip pat paprastuose serveriuose architektūra statant šių statinius atsiranda tik tais po 300 dienų. Nei prastuose serveriuose, kur veikia 3 dienų sparta greitesnį, tai atsiranda po 100 dienų. Kitaip sakant, šie statiniai gali būti statomi tik tais po 300 dienų nuo serverio starto. O tris kartus greitesniuose serveriuose po 100 dienų. Jūs nekaip neįsiversite be resursų. Resursai čia skirstami į keturis tipus. Grūdai gėležis, molis ir mediena. Jie reikalingi visose statybose, taip pat ir gaminant karius, kalbant apie karius, jų yra įvairiausių rūšių, bet yra tik tais trys tipai – germanai, galai ir romėnai. Taip pat dar yra natarai, bet jie yra valdomi kompiuterio. Na, o šitas tris klasės mes galime pasirinkti, taigi aptarkime kiekvieną iš jų. Žaidimo pradžio jums reikės pasirinkti vieną iš jų trijų genčių. Kiekviena gentis turi savo pliusų, turi savo minusų. Priklausomai, nuo to, kaip jūs mėgstate žaisti, jūs tą gentį ir pasirinksite. Teigiama, kad romienai yra pati geriausia gentis naujokams. Jie labai greitai stato atsipastatus, tai greitai gauna jie taškų. Taip pat jie turi labai gerus karėjus, bet jie yra žiauriai brangus. Germanai yra labai geri pulėjai, jų karėjai yra pakankamai pigus. Ir jeigu jūs mėgstate žaisti agresyvų žaidimą, jūs būtinai pasimsite šią klasę. O galai pasižymė puikiai gynybą, tad jeigu jums patinka gintis, būtinai pasimkite šią gintį. Be abejo, tai yra tik tais patarimai ir jūs pasirinkė bet kurie vieno iš šitų trijų gintių, jūs galite daryti savo ėjimus ir nepaisydami to, ką jis sugeda. Pradėsite žaidimą pasirinkdami vieną iš keturių koordinačių. Plius plius, minus minus, minus plius arba plus minus. Pradėję žaisti, naujokai turi naujoko apsaugą, per kurią jūs negalės pulti kiti žaidėjai. Tų metų jums reikia susikurti savo kariuomenę, turėti savo resursų ir pasiruošti gynybai arba pulimai, priklausomai nuo to, kaip jūs norite žaisti. Pradžioje jūs būsite vini, bet vėliau jūs susiraskite aliansą ir galbūt tapsite vini iš tų pačių geriausių sezono žaidėjų. Jau, aloha, sakau, sami sveikinius ašimis ir mes šiandien darome naujus video, naujus gameplayus, taigi taip sakant, Travian. Ką šiai yra per žaidimas, tai trumpai aš jūsų subažinė nuo pačioje pradžioje, padarė šio kitokį filmuką. Taigi, visų pirma, kuo aš pasirinkau atstovauti, ar galams, ar germanams, ar romėnams. Aš pasirinkau romėnų klasę, vien dėl to, nes tai leidžia man statyti greičiau pastatus ir tiksiog greitesnį daromą eiga žaidime. Nors aišku, tai realiai gali sakyti, kad naujokai žaidžia vienu su eisu, ne? Nors iš tiesų ne, yra daug patyrusių žaidėjų, kurie žaidžia vien būtent su šia klase, dėl to nes galime plėsti miestus kuo greičiau ir kuo greičiau mes jūs įsiplėsime, kuo daugiau mes miestų turėsime, tuo greičiau mūsų ekonomiko auks ir mes tuo pat galėsime greičiau vystyti kareivius. Na, būtent dėl šitos priežastys aš pasirinkau romėnus. Na, šį video turėtų būti savaitiniai, tai tiesiog ką savaitę aš apžbėgsiu, ką aš padariau, trumpai papasakosiu, kas įvyko ir panašiai. Taigi, pirmiausia, ką reikia žinoti, tai pradėjau visas savo statybas. Ah, tikrai buvo sunku. Ir štai dabar jūs matote ekrane, kaip viskas dabar atrodo, kaip atrodo mano statiniai, kaip atrodo mano resursai. Užėjant savo karžygį, galime matyti jo statusus. Na ir iš tiesų iškaupius renkusi ekonomika ir resursų gamyba, pagrindė negu kad kova ir jėga, tai ta prasme kol kas aš noriu kuo daugiau resursų gauti. Statistikoje galime pamatyti, kad aš užimau šių metų 945 vietą ir aš esu kažkokiam šiokiam tokiam aliansime, kas tai yra per aliansas, man labai realiai nuskilo, kas tai būtent per aliansas. Real Hell, jo pavadinimas ir jisai šiuo metu suvestinėje užima devintoje vietą, taigi jis yra vienas iš top dešimtuko aliansų. 
Tikriausia klausimas, kaip jį mane priėmė. Tiesiog paprasčiausiai aš parašiau bosui, pačiam vadovai, kas sukūrė aliansą ir jam trūkų žmonių. Taip mane ir priėmė. Kalbant apie mano kariuomenį, pas mane labai maža kariuomenė ir dabar pastarosiu mes dinomis, aš vien pirksiu kareivius, vien dėl to, nes mano naujok apsauga eina link pabaigos. Plius minus 50 valandų naujok apsaugos tai nėra labai daug ir per visą šitą laiką aš tikriausiai prisipirksiu daug kareivių, su kuriais būtų galima apsiginti būtent gynybos kareiviai, tai pretionieriai ir legionieriai. Kol kas pas mane valdo ekonomika, tiesiog statumas miestas, perkami naujai resursai, bet atityje tikriausia bus karai, nuo ko ir viskas prasidės. Kada tik tais baigsis naujok apsauga, tada ir prasidės įdomiausia dalis. Na, o būtent šių metų, šiomis minutėmis, šiomis valandomis, šiomis dienomis aš esu susikoncentravęs į karių pirkimą. Vien dėl to, kad naujok apsauga greitai baigsis. Paskutinės valandos keliauja, paskutinės dienos irgi senka, tai jep, reikia man šitą dalyko. Na, štai tokia va ir mano suvestinė. 190 gyventojų skaičius, kai taip sakant, paprastų taškų, ir šiuo metu žymiu 943 vyto. O kas manęs lauks atityje, tai pamatysime kitą savaitę.